？没有，我也病了，病得很严重。我以前一直以为，我工作忙忙碌碌的，有家人。有朋友，一切都很正常。可是我没有想到，他们都不知道我心里在想什么。有些事情还是没人知道的好。我没有什么是怕人知道的。你听过一首歌，叫《输了你》，赢了世界又如何吗？歌词写的挺好的。要是让我写，我就会改成“赢了你，输了世界也愿意”。没人值得你输掉世界，我更不值得。为什么来这儿啊？是不是放不下？你说
如果，如果你今天放弃了我，将来你会后悔吗对不起，对不起，刚才开球的时候，不知道脑子在想什么，这球，这球给打偏了，一下子，差点砸到你。没事儿。我爸，第一次来这场子，这周围地形不太熟。你这个理由不成立，一看你就是缺乏锻炼，导致动作变形。你可真是厉害、啊，这小伎俩一下就被你给拆穿了。为了表达我的诚意，这场球的费用我包了。这个真不用，谢谢。哎，你是一个人来的吧？怎么？我也是一个人来的。听你的意思，你打球很厉害啊。要不然，咱们来比试一场，怎么样？跟我，对啊，行。哇，打那么远，这可真是厉害啊！我一般进入状态比较慢，我都后悔刚才跟你说那番话了。不过呢，我也得硬着头皮上啊。那我就献丑了啊！我这怎么有点紧张呢？怎么样？姿势不错。没了。没了。老板，你用车吗？不用了
我们俩走走路吧。好啊。我还没自我介绍呢，我姓侯，您贵姓啊？叫我钱钱吧。钱钱。侯叔叔好。侯叔叔。你这称呼一叫吧，就一下把咱们俩之间这个距离给拉开了。一旦我在你面前成了侯叔叔，咱们这谈话的氛围就显得有那么点拘谨。再说了啊，我还没给你准备压岁钱呢。叫一声侯叔叔就给压岁钱，稳赚不赔呀、啊。侯叔叔好。啊，叫吧，叫叔吧。我跟你说，今天这场球你肯定是输定了。要不然，你叫我猴哥吧。啊，哎，不对呀、啊，猴哥这发音听起来怎么那么像花果山的孙猴子？你，你叫我侯总，叫我侯总，这样听起来舒服。行，侯总好。侯总啊，您这球打的真的是太丑。别得意，临门一脚失误的多了去了。你来，献丑喽！再给你一次机会。再来。钱钱，今天谢谢你啊！好久没有像今天打的这么过瘾了。侯总瞧您说的，我也很开心啊。而且你是我见过女孩子当中打高尔夫打的最好的，我觉得你应该去参加专业比赛才行。嗯，其实呢，我参加过比赛，成绩还不错，就是想着试试看看。考考这个中级的教练证，这不今天休息嘛，就来练练。哎呀，我说你怎么球技那么厉害？哎，那你，那你本身是做什么工作的？啊，我是在安保公司做教练，主要培训保全人员和安全随卫。随，随卫吗？随卫是什么？就是你们说的保镖。啊，知道了，知道了。原来是镖局的教导，实情实景。侯某今后要是受到谁的欺负，我相信你一定会第一时间站出来保护我，对不对？侯总说笑了，您那么厉害又那么成功，谁敢欺负您啊？你呀、啊，你敢欺负我呀？<笑>我跟你说呀、啊，嗯。其实我对你们这个行业啊，或多或少的有一些了解。那么我替我儿子请了一个保镖，那个孩子一天到晚在外面老是惹是生非的，有个宝宝跟着他，可以保护他，我这心里踏实点。侯总，嗯，您是叫侯志荣吗？嗯，你怎么知道啊？还真是。怎么了？这是这，这聊天聊得好好的，你怎么突然就，突然就不高兴了呢？我是不高兴了，而且非常的生气。为什么呀？您的儿子，您儿子的女性朋友冤枉我的好朋友，说他偷了项链，我真的不明白你。我知道了。五十一是你的朋友啊，他不仅仅是我的朋友，我对他非常了解，他不可能做这样的事情。对不起，这个饭我没有办法给你吃了，我先走了。哎哎哎，姐姐姐姐姐姐，你先不要生气，你先坐下来，你先坐，你先坐，先坐。啊。
芊芊，给我一个解释的机会吧，好吗？哎，其实我对这个女孩啊，我根本就没有什么印象。据我所知，她跟我儿子侯爵啊，两个人只是普通的朋友关系。我刚才不是跟你说了吗？我那儿子成天在外头惹是生非的，我我。我都不知道他去哪儿认识一帮狐朋狗友，竟然把你最好的朋友给伤害了。哎，我代表我儿子，真诚的向你和你朋友道歉，好吗？还有，就你刚才说那个女孩叫什么来着？方露。对，那个女孩是他直接给你们赵总打的电话，我根本就不知道。我要是知道的话，我是不会让吴十一回去的。侯总，那能不能麻烦您亲自给我们赵总打个电话？甲方的说法是非常具有说服力的。啊，可以。这样，你先让我了解一下情况。我也不希望一个好人受到冤枉，对不对？我也不希望一个好人被冤枉。接个电话。喂，说。我在外头有事儿呢，回不去。今后像这种小事情，你们自己就处理了，可以不可以？不要再给我打电话了。怎么了？哎呀，公司的事儿，公司的事儿不重要，吃饭。公务重要，饭还可以再吃吗？走吧。啊，饭还可以再吃啊。那那那，那咱们俩能加个微信吗？这样下次约的时候也方便点儿。来加个微信吧。我扫地。啊，好。侯总，哎，我朋友十一的事情就麻烦您了。行。没有问题，那我先走了、啊，再见。改天咱们约啊。这个方案都做过两次了，怎么还做成这样啊？跟设计总监说，不做，没给他们发工资啊？都是出工不出力领导，你好啊。嗯，我这辣酱你要吗？不用了，你吃吧，谢谢啊。姐姐好。嗯，吃完了。跟谁聊呢？笑得这么甜。有个朋友。呸！谁答应当你领导了？你是没答应过。
不过我已经答应当你的属下了，你不答应也行，但是要给我打个辞职报告，我同意签字才算数。不成了你是领导了。说正经的，做我的私人教练吧，不占用你太多时间，一周一次就行，付费。可以考虑。领导让你问的事儿，你问了吗？第一时间就问了。也向警方表明了我们的态度。嗯，今天的朋友不一般呀、啊。怎么？因为你笑得很不一般。有吗？看看看，你这个有吗？好有内涵。说吧，到哪一步了？哎、什么时候带到我面前，让我见见过我这一关？就是一个普通朋友，只见过一次面。快点把东西给我拿出来！哎，侯总，不用不用不用不用，不用不用你就在外面等我啊。你先去里边等我。好的，钱姐，哎呀，实在是不好意思，来晚了。第一天上课就迟到，还想不想学了？钱姐，你刚才严肃的对我说话的时候的表情，好有派头。少嬉皮笑脸的，想学吗？我当然想学了，我向你保证，下不为例。咱们现在开始吧。不可以。如果今天是我的队员迟到了，当然他们不会迟到。假如是他们迟到了，他们会接受体罚，跑步一万米。跑一万米，你也太狠了吧！我刚刚过来的时候，看到外面的院子，跑一圈大约一千两百米，跑八圈吧。什么？开始吧。你是说让我跑啊？能带上我跑吗？哎呀，钱姐啊，不不是，那个钱教练，我跟你说啊，这个事儿啊，你事先没跟我说好啊，咱们事先也没把这规矩给立好，所以我不知道。我要是早知道，我向你保证，我再多的事儿，我一定会提前到。还有啊，我怕我这么多年都没跑过步了，而且我，我现在身上有一身的毛病，真的。我，我跟你商量商量，咱们重新立个规矩，好吧？身体不好是吧？是啊，跑跑步，出出汗，就都好了。我是教官，我说了算。哎，钱，钱教练，这，哎呀，我，那你看这样行不行？我花钱买，一米一块钱。侯总，不是什么事情都可以花钱买的。那看来还是给少了，一米两块钱，我买，行不行？我数到三，如果你不跑，我就走。一，哎哎哎，行行行行，我跑我跑。哦，对了，这是，这是我给你买的礼物，你看你喜不喜欢？跑步，走。
。这里呢，是我们集团下属的酒店。叔叔阿姨要是喜欢吃这里的菜、啊，随时欢迎来啊！我先带。哎呀，你太客气了，谢谢兰奇。下次来我家里吃饭啊，我做拿手菜给你吃。好嘞。那叔叔您，我捎你一程。哎呦，不用了，你也挺忙的，我自己走吧，挺方便的。对，让他自己走吧。啊、好嘞。哎，走了啊，叔叔阿姨。哎，拜拜，拜拜，拜拜。像今天胃口那么好，吃什么都香。哎，其实呢，跑跑步还是挺好的。钱教练布置的任务，我必须得完成的最好。你们发现吗？今天跑完步以后，我的球打得比往常任何时候都好。看来这跑步啊，还真挺好的。这是还想着下次再迟到啊？怎么着，跑步跑上瘾了呗？你想干啥呀？现在不能告诉你，等你再迟到的时候再说吧。行，算你狠，这小丫头。我跟你说啊，我就是公司事儿多，一忙起来什么都忘了。下次啊，你能不能记得早点提醒我一下，好不好？人，只有对他不在意的东西，才没有记忆。啊，好，我记住了，我记住了。我送给你的礼物，喜欢吗？你不说我都忘了。这个面膜挺好的，我的朋友都在用，我留下了。好。这个包呢，我非常的喜欢。啊。但是它贵重了，我不能要。呃，不是。好了，时间差不多了。谢谢你的面膜，拜拜。快点！你带我去哪儿啊？黑灯瞎火的，拐个弯就到了。你快一点！你不是准备把我拉去卖了吗？哟！当当当当！这简直跟童话世界一样。来过吗？这种地方，我记得侯爵小的时候带他来玩过。走吧。干嘛去啊？玩去啊！我，这个是给年轻人玩的吧？我不行，你去玩吧，我在外头等你。去吧。我忘了，你年纪大了，老头不适合玩是吧？啥意思啊？嫌我是老头啊？我今天还要玩给你看看。我告诉你，老头不输给你们年轻人。哎，我跟你说，你别冲动啊！哎，冲动是魔鬼啊！哎，那那那那那是出口，出口，那那边那边那边进口。哎，你带钱了吗？带了。啊？这算什么呀？你也太小看我了。我跟你说，这木马要让我设计啊，我至少让它提速两倍。按照你那么设计，这该成疯狂木马了。我跟你说啊。我们小时候根本没这么多好玩的，我们就我们就玩那个小的那个玻璃珠子，我们就这我们就这么玩那个东西啊，要不然就是在一个沙堤上那个转椅沙坑转椅
，我都能玩上一天。你说说你们现在多幸福？我小时候就特别爱玩木马，然后到中学就不爱玩了。那个时候啊，就跟同学一起，什么刺激玩什么，什么惊险玩什么。可是现在呢，反而觉得特别喜欢坐木马，就喜欢这种慢悠悠的感觉。慢悠悠。你说我这个年纪喜欢慢悠悠，我倒是情有可原。你怎么也会喜欢慢悠悠呢？那有句话怎么说来着？走得慢一点，让灵魂跟上来，好像是这么个意思。琢磨起来有点道理。你也要老的慢一点吗？我这人吧，平时什么事儿都喜欢往复杂里想。就是把自己搞得挺累的。其实我早就已经忘了，简简单单其实有多快乐。是的。所以，按照你这么说，我不应该是你治孤独的大夫，我应该是你的药啊。对，包治百病的药。叫，叫。哟，下雨了。老头身体还行吧？可以，可以，可以。老板，来两个烤肠。哎，好嘞。嗯，多少钱？十块。十块。哎，你帮我治病，这钱应该我来付啊。哎呀，被请客吃饭也是秘方之一。那岂不是白吃白喝啊？这个。<笑>老板，钱付了啊，再给我拿两个战马。好嘞。多少钱？二十。好了，付完了啊。好，谢谢，给您。谢谢。谢谢啊。走。十五层。这么多年，我都没像今天这么开心过、快乐过。谢谢你，钱大夫，占用你一天时间。耽误你休息了，别客气。孤独是顽症，下次再犯，钱大夫随时出诊。一言为定。一言为定。一言为定。我有个请求，呃，我说出来，你可千万不能不高兴啊！嗯，嗯嗯，嗯，你怎么了？我在想，咱们俩这种异黄关系能不能暂时不要让其他人知道？你知道，如果各种关系搅和在一起的话，我怕。你别说了，我明白。谢谢。我也有一个请求。说。以后能不能别总说谢谢？我向你保证。
关键时刻，他还真发挥作用。<笑>老头，嗯，拜拜。再见，丫头。我看你进去。你走，我看你先走。好父皇母后今日御驾光临，小的先行采购，然后午时去车站接驾。说话怎么越来越贫了？是啊，我爸、我妈还有表妹一家要来看我。啊，那么多人啊！要不然我派一辆商务车给你用吧，一大家人出门去哪儿转转也方便。不用，我们打车坐公交都很方便的。哎呀，坐什么公交啊？打车这么多人，至少得打两辆车吧？我这商务车一车就拉完了，啊，好吧。真的不用，太麻烦了。哎，出租车，出租车，哎，我刚上车，你说吧。哎呀，就一辆车而已，别看得太重。啊，能让家人开开心心的不好吗？那，那好吧。从我家连费里扣，你放心吧，我保证不会扣。你个傻丫头，看见你高兴，我就会高兴。这么多年，我突然发现“助人为乐”这个词，我念错了很多年。为字应该念成四声，帮助别人是为了让自己快乐。丫头，谢谢你给我这个机会啊！我这就让司机把车派过去。行，看你这么有诚意，我勉为其难的接受了。挂了，拜拜。姐，爸，妈。哎呦，都来了。妈，哎，你看看，还这么瘦，别减肥了，还去长点肉。看，我没减肥。姑姑父，哎，你看这一大家子难得凑齐，所以我们都来看看。走吧，来上车，回家说。走走走走走,走。爸，你削的沉不沉啊？哎，妈，我爸这鞋挺好看呀。舍不得穿，这不来见你吗？不穿呀。不是，朋友借我
，这么大的车呀，这把咱全家都装了进去。姐，你是当大老板了吗？朋友借我的车，把行李装上。老板，您现在可以。来，快上，先上去吧。我把行李装这儿。来来来，先先先放，给我。放开来放。马来放，别再弄，好，往里放。先上车，这车，搬行李上车啊，宽敞。哎，放前面，上车，上车，慢点，慢点，差不多吧，快点上来吧。没事，老头，老爸老妈很高兴。我不晕都被你弄晕了，谢谢你啊。行行，以后别看。要不要吃点橘子压一压？没事儿。爸，好点没？没事儿，真没事儿。你再穷命，可不是怎么的，好歹做个好吃，你还吐成这样。哎呦，这不太高兴的吗？到了吗？到了。哎呀，就这儿啊？慢点啊，十五层。来来来，来，慢点吧。哎，这个这个楼。姑姑，哇，好高呀！哎呦，就慢点，慢点，慢点，慢点。啊，好，把后备箱打开，拿东西。哎，我来。哎，对，我来，我来，爸，我来，我来，我来。递过来，递过来，爸爸。哎呦，女儿，啊，钥匙给你妹妹啊。妈，一五零三，你们先上去，我一会儿上来。哎，先上去。好嘞，好嘞。你怎么在这儿啊？那个，刚刚才给你发微信了，你可能没看见吧？啊，我车站接人去了，一直在开车，就没看手机。我知道，看你发朋友圈了，家人来了是吧？是啊。十六点十五分，北站。<笑>我这都掐着点来的。嗯、呃，那什么，晚上啊，晚饭让家人们就在我那吃吧，我已经安排着他的准备了，正好给叔叔阿姨做几道拿手的私房菜，接风洗尘，好吧？呃，谢谢啊，不用了。跟我谢什么？咱俩这关系。见到爸妈很开心吧？晚上一定要带他们去吃顿好的，接风洗尘。多，咱就出发吧。啊，真不用了。那个，我晚上已经安排好了。你这么费心，谢谢啊。有机会，有机会一起吃饭，好吧？我先上去了。啊，对，呃，对，强强。给叔叔阿姨带好。刚才我在来的路上看见有卖气球的，这不家人来了吗？添点喜气儿。
。海星，你知道吗傻丫子，这才刚刚开始呢，好日子还在后头呢。嗯，可是我怎么觉得这一切都这么不真实呢？怎么不真实啊？你以后的日子都能这么过呀？你知道吗？嗯，小时候啊，我在我们那儿也挺出众的，学习成绩好，在班里是个班干部，个子高还练体育，我们那儿人都说。将来一定特别有出息。到了城里以后，我才发现呀、啊，厉害的人太多了，而我呢，并没有那么出众。所以呢，我就一直特别的努力。前两天我爸妈来看我，我看到他们那么高兴，那么开心，我才明白，原来我那么那么努力的目标，就是为了让他们过得幸福。好，嗯，谢谢。谢我什么？你让我过上了我根本就不敢想的生活，这一切让我都太惶恐了。是。我以为你的梦想是要，是要登陆月球呢。这么小的梦想多好实现。我原本以为可能像你这样的女孩，嗯。可能做的都是那种特别浪漫的梦。我的梦也很浪漫啊，只是我一直觉得，别人给我的，我不一定会感到幸福。什么我给的
，但是我现在特别的幸福。你笑起来真好看。以后的城市真美，那是因为你的心情美。真的，你知道吗？这几天我，我最快乐的事情就是，跟你斗斗嘴，看你给我发的微信。我平时除了工作，生活基本上没什么乐趣。日子过得特别的无聊，像像我这种岁数的男人，开心的事情越来越少了。我有时都不知道什么什么叫笑话，怎么笑了我都不知道。但是当我遇到你的时候，我就觉得你是我的天使，只要你出现在我身边。我知道怎么笑了，而且我觉得我身体的每一个细胞，就像重新活过来了一样，身体觉得特别的轻松有活力。我那么厉害呢？当然，答应我，别离开我，好吗？我不想失去，我真的真的不想失去你，芊芊，我可以给你你想要的生活，也许比你梦想的生活还要好，真的。要不然你把你那份工作辞了吧，我觉得那份工作对你来说又累，而且还危险，好不好？我把工作辞了，我能做什么呀？我都已经替你想好了，要不然你现在就搬到别墅去住，我再买一辆你喜欢的车，啊，从现在开始你就开始你的梦想生活。你如果说在别墅住的你不开心了，或者说觉得很孤独，你可以把你家人接过来呀，让他们过来跟你一块住，其乐融融的，多好啊！你还可以带他们出去玩，去哪儿玩都可以啊！你可以带他们去周游世界，去美国，去欧洲，想去哪儿都行，只要看见你开心就好。饭店呢，虽然离芝龙大厦不远，但是需要拐几个弯才能到。你也看到了，这条街经过的车辆不多，很具有隐蔽性。十一痊愈之前，新的保镖一直都会在。之后呢？我不要让十一离开侯爵，好不好？不要这么做。十一，只是完成了梦。
，稍微站着给我挨一挨。啊，对，稍微用点力。钱钱，嗯，家里人玩的还行吧？挺好的。那就好，缺什么跟我说，我直接叫人给他们送过去，啊？什么都不缺。这是这，这是。你最近是不是特别忙啊？看你气色不好。岂止最近特别忙啊？你主要见我见的少，我一年三百六十五天，三百六十天都这么忙了，手底下又没几个得力的助手，什么事都得我自己亲力亲为。面对一大帮大鬼小鬼上下乱窜，没办法，都得面对啊。哎呀，哎呀，做点事儿真是太难了。哎，嗯，我妈说，她要给你做好吃的。明天，你们想想，明天，明天下午公司有个例会，完了以后呢，我要跟马勇去见个客户，啊，明天肯定不行。嗯。哦，那后天呢？后天。嗯。后天好像也有个会，我记不太清楚了，我。我这事儿我得给马勇打个电话，我得问问他，因为平时我的工作行程都是他在安排。你当老板的怎么什么事儿都问别人啊？哎呀，我的助理嘛，工作的事儿都交给他了。嗯，那到底哪天和我父母见面呀？他们过两天可就回去了。啊？哎呀，没有关系呀、啊，等我忙过这一阵儿，到时候咱们俩去看他们。我待会儿我再请他们出来吃饭，没事儿啊。我爸妈知道你的年纪了，你的事情我都跟他们说了，他们一点也不介意，是吗？啊，他们挺开明的。嗯。嗯。你安排个时间嘛，一起吃个饭啊。吃饭的事以后再说吧，等我这事忙完了我再说，啊，不着急，啊。哎呀，你什么意思啊？什么什么意思？我是不是你女朋友？是。你见不得人吗？我有什么见不得人的？那你为什么不跟我父母见面？我我没说不跟你父母见面呢，我我说最近事情太多，等忙完这一阵儿我去见他们呢。你要不要跟我结婚？什么？我说，你要不要娶我？要不要跟我结婚？结结婚？你。会结的吧？什么叫会结婚啊？你把我当什么了？你要不要给我结婚？给我句准话。姐姐，这这事儿从长计议，你知道吗？我我我们认识时间还，双方了解时间，我觉得还不太够。即使双方了解够了，哎，我我我先表明啊，我是爱你的，但是你。你知道我有孩子，那侯爵很大了。我这事我还没跟侯爵商量，他到底什么态度我也不知道。我这，这是从长计议啊，不着急，急什么？咱们俩不是好好的吗？挺好的这样，你不觉得？你根本就没有想过要跟我结婚。我我肯定想过，这不着急聊这事儿。这都有人呢。
这事咱们俩私底下再聊啊。这还……哎，这这这啊，好这，你摁这儿，大爷，你没事吧？哎呦，哎，来呀，啊，哎，我这腰，哎呀，他怎么踹的这么准呢？正好踹我这腰眼。气消了吗？我很喜欢你，但是真的不想结婚了。我太累了，累得无法承受婚姻之重。可是我好想有我自己的婚姻，有自己的家，自己的丈夫，自己的孩子。我希望我们的喜爱更纯粹一些。真的喜爱对方，就不会给对方压力，在一起就要开心。有一天不开心了，就友好的分开。我是真的喜欢你，我会努力的做个好太太，让你感受到婚姻的美好。给我时间，我可以改变你。你在哪儿？我要见你。还是暂时不要见面了。叔叔阿姨在这里开销大，给我一个卡号，我打笔钱给你。收起那一套吧。喂，啊喂，你现在在忙吗？我有件事憋了挺长时间了，我想跟你说说，不然我憋的实在太难受了。有些话不说憋的难受，说出来更麻烦，还是别说了。啊，没有，你可能误会了，我说的不是咱们俩，我说的是猴子。大表姐走了之后，她整个人的状态，你天天醉生梦死的。昨天晚上就把自己喝挂了，今天又断片了。刚才你知道我给怎么弄上来的吗？我真的看不下去了。他这个人要再这样的话，整个人都废了，你知道吗？侯爵不是去深圳找陈晨,晨了吗？他根本就……十一看着他接的陈晨,晨的电话。
，好事。手怎么了？啊，没事，擦破点皮儿。嗯，以前海参炒饭太好吃了，好久没吃过这么好吃的了。我噎着了。不，嗯，哎，没事，您吃吧，我先不做了。年轻人啊，行动做事太莽撞了，现在只是蹭爆点皮。要是伤了筋，动了骨。那就很难复原了，太香了找个地方，咱们俩喝口茶呗。嗯，上楼吧。喂，是钱姐姐吗？又有人来找海星麻烦了，那人看着可凶了，你快点回来救他吧。为什么偷我的方案？啊，没有啊？难道我打错人了吗？啊，没有，没有。我一直在想，你为什么要偷这个方案呢？你拿这个方案没什么用处啊。那原因只有一个，一定是有人在背后指使你这么做的。我在这个行业里浮浮沉沉这么多年，什么大鬼小鬼我没见过呀！一套方案，一个项目，对我来说，根本算不了什么。我今天来的目的，只是希望你能告诉我，是谁指使你这么做的？嗯。跟一个大叔上去了，谢谢啊，是。那我换一个问题来问你吧，你拿了多少钱？五十万。五十万。哎呀，还行啊，还行。你是我儿子侯爵最要好的朋友，对不对？你真是遇到了什么困难，你告诉你侯叔叔，别说五十万、一百万，我都会帮你想办法解决的。但你居然为了这区区的五十万，对你最好朋友的父亲下手，你说侯爵要是知道了，他会怎么看你呢？我一直都认为你是一个老实孩子。你怎么会为了这点钱去做这样一个见利忘义的事儿呢？啊
，还行。别怪侯叔叔没给你机会啊！我最后问你一次，是谁指使你这么干的？如果你现在告诉我，我就当什么事情没有发生。如果你不说，接下来就是警察来问你了，结果会怎么样？你应该很清楚。到时候，你连侯爵这个朋友也都会失去的。我呢，一直以为啊，我最好的朋友的父亲，是一个特别优秀、很负责任的好男人，我甚至一度以他为榜样。但有一天，我发现这个人啊，挺差劲的，因为他狠狠的伤害了一个他，一个很爱他的女人。你说这事，猴子如果知道了，又会怎么想呢？这话什么意思啊，欣欣啊，你刚才不挺硬气的吗？我根本不在乎你说那什么区区五十万，我就是为了报复你。你很想知道背后是谁指使的吧？我是绝对不会告诉你的。文件就是我偷的，我全认。警察抓我我也认，我罪不可赦。但你更罪不可赦，因为你偷这，你偷心，你偷完心，你还不珍惜。你给人扔在地上，踩碎了，伤人家心，怎么没人抓你呢？你，你说的是钱钱，不然呢？他跟你什么关系啊？他不是没有男朋友吗？他跟我没什么关系，是我单方面喜欢人家而已。我正追他呢，被你抢走，被你抢走了，我心甘情愿，因为你能给他很多给不了的东西，你能让他幸福，但你没让他幸福，反而让他更难受。那么好个女孩，你个老渣男，你怎么那么混蛋？你要不要脸啊你？还行，钱钱。你们两个，把手放开！放开我真没想到你能干这种事儿，你太让我失望了。对不起，我，但是我就在大是大非面前，没有但是。姐姐，我不认识你。我骂他，因为他是我的朋友，一辈子的朋友。这件事情，他做错了，我们会想办法弥补。你先走吧，现在，你听我说。
。还行，这些刚才侯叔叔有点冲动。咱们俩的账，一笔勾销。我一直以为你这个人很勤奋，就是笨了点。学坏倒是挺快嘛。你偷了你哥们儿的方案，现在拿着你哥们儿的方案去敲掉他的爸爸，你哥们儿要是知道了，他会怎么想？肯定不把我当哥们儿了。我曾经特别纠结，但我确定这事对猴子没影响才干，而且我一直想努力补偿，但这这都是借口。我还是做了，而且做错了。你以为你是小孩子吗？做错事情当个欠一算结束了，你现在是盗窃罪。方案的价值现在没有被评估。如果数额超过百万，这是巨大数额，你将被判处十年以上有期徒刑，甚至无期。这我知道，之前我都查过了，但我不够悔啊！你因为侯志荣那么难受。我不能眼睁睁看着你那么难受，我什么都不做，我这我做不到，我必须，我必须得干点什么，对吧？你以为这样，我就能跟你在一起吗？所以啊，通过这件事情，我也发现。就像你说的，我们两个可能就是两个世界的人。我就像大海里的星星，你是天上的星星。我只能仰望，只能欣赏。不管我费尽多大力气，肯定够不到你。海星，你跟我做的这些事情，我。我其实挺感动的，但那不是爱。如果我因为感动就跟你在一起了，我会耽误你的。哎呀！行了，这我也没遗憾了，死心了。嗯，刚才其实从侯志荣看你的眼神，我能感觉出来，他挺爱你的，而且他应该知道错了。
。哎呀，说出来舒坦好多。<笑>你知道吗？刚开始那时候，我天天做噩梦，拿了钱我都不知道该怎么办。哎呦，睡不着觉的。<笑>现在好了。钱呢？在哪儿？花了。对，嗯，跟老爸说说，你跟十一到底发展到哪一步了？啊？哎呀，你还问，本来挺好的，跟您来回这么一搅和呀，现在反倒成了这个清白的熟人关系。什么叫被我搅和呀？是你自己不着调。我是不着调，但是我以前有车有房，我吃喝不愁啊。现在背着这么一个濒临破产的公司，啊，还有这么一个病殃殃的老爸，人家够呛愿意跟我呀。我看你这臭小子说的话，我呀，开始是不太看好你跟十一，但今天醒过来看见十一站在你边上。这心里啊，不知道为什么那么踏实。冥冥中啊，要是能跟十一走到一起，我不知道能有多开心，啊！当时你们俩再生个孩子，我退下来，天天抱我的孙子，<笑>你说呢，侯爵？侯爵？睡得还真快。听说刚刚吵过一节。是啊，也许老天爷留我条老命，是想让我赎罪吧。真没想到，永远正确的你，竟然会说出“赎罪”两个字。我是该有此报，我活该。在你心中。我根本就是个路人甲，你根本就不在乎我是。在圈内传得很快，十几个小时过去了，一个慰问电话、短信、微信都没接到。我已经被这个世界忘记了，抛弃了。你最后也忘了我。我如果真的忘了你，我还会跟你联系吗？你知道我在哪里吗？我就在你的楼下。我不敢上去。也不知道哪扇窗户是你的
，谢谢你来看我。那个麻烦您帮我给他呗，这什么东西？你自己家里熬的粥。嗯，那我该怎么说、啊？嗯，你就说是丫头。嗯，你就说是老头熬的粥就好了。谢谢。一对圈，一对圈。大王卡，彭总,总，老头给你送粥来了。老头？哪个老头？就是那个老头啊！哪个老头？就是那个老头、啊。哦哦，家老头。行，去去。哪个老头？什么老头？你管谁呢？是我一朋友行不行？哎，那谁，帮我盛碗粥。好嘞，谢谢啊。出出完了，完了，你们说了。哪来这么个老头？来，过来，过来，贴上。我自己贴。洗白，洗白，收起来。趁热喝。好、啊。嗯嗯，真香这粥这么着急找我过来什么事儿啊？啊？你的事情我都听说了，你怎么没告诉我呀？我……哦，你是说我住院的事儿吧？我
我现在不是出院了吗？你看我身体多好啊！我说的是公司的事儿。哦，公司，公司的事儿也都过了。原来吧，每天睁眼闭眼，满脑子全是工作的事儿。现在，现在不是挺好的吗？每天三个宝一个岛，到了晚上还一个热水澡，挺好。我不想从别人的嘴里听到你的消息。我想跟你回到以前的日子。芊芊，以前过去的事情都已经过去了，再也回不到以前了。老头，芊芊，你不要再叫我老头了，好吗？不要再叫了。我现在都稍微平复了一点，我不想再想到过去的事情。海星不是挺好的吗？人又年轻，对你掏心掏肺的，你应该珍惜呀、啊。我已经明确的回绝他了，我们两个不可能。我们俩也是。的日子还很长，你值得拥有更好的生活。没有你，我的生活不会更好。芊芊，我都一大把年纪了，我现在要什么没什么，要钱也没有钱了。你跟我在一起有什么意义呢？如果咱们俩继续走下去的，我只会拖累你，只会成为你的累赘，而且我自己绝对不允许我自己这么做的。你不是我的累赘。我我什么都会，我可以照顾你啊！比比起以前的胡总，我更爱现在的你。你什么都会做，你现在是生活在一种理想化的状态，我生活在现实当中，我知道现实有多残酷。你要继续跟我走下去，你面对的压力有多大？原来我有钱的时候我有自信，现在我什么都没有了。你这个老头没有自信了。而且我再问你，你今后怎么跟你父母交代？你父母现在不知道我的状况，你怎么跟你身边的朋友交代？你告诉我你怎么交代？我我不在乎别人怎么想。我在乎，我在乎，我折腾不动了。我现在只想消消停停的过我剩下的日子。老天爷说过，我说下辈子一定要再让我遇到这个女孩，一定要早二十年遇到她
？没有，我也病了，病得很严重。我以前一直以为，我工作忙忙碌碌的，有家人，有朋友，一切都很正常。可是我没有想到。他们都不知道我心里在想什么。有些事情还是没人知道的好。我没有什么是怕人知道的。你听过一首歌，叫《输了你》。赢了世界又如何吗？歌词写的挺好的。要是让我写，我就会改成“赢了你，输了世界也愿意”。没人值得你输掉世界，我更不值得。为什么来这儿啊？是不是放不下？轰轰烈烈的爱一场，要不然我死也不会甘心的。
，如果，如果你今天放弃了我，将来你会后悔吗？特别特别难受。